చెప్పండి ఇన్ని ఏండ్లు అనుభవం అని అంటారు ఏమంటున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు కదా అంటే ప్రభుత్వం స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ప్రతిపక్షం క్లారిఫికేషన్ అడుగుతుంది కానీ వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు కదా నేను కూడా స్టేట్మెంట్ ఇస్తా అంటే ఇది ఎక్కడ ఉందా అధ్యక్ష ఇది ఏమైనా రూల్స్ లో ఎక్కడ ఉందా మీరు స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నేను కూడా స్టేట్మెంట్ ఇస్తా అన్నాము అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉంది అధ్యక్ష అసలు అధ్యక్ష ఇంతవరకు నేను చూస్తున్నా కదా అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఎట్టుంటుందంటే ఈజ్ ఇట్ డబుల్ టూ డబుల్ టూ డబుల్ టూ అంటే రాంగ్ నెంబర్ అంటారు త్రిబుల్ టూ త్రిబుల్ టూ అని మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్తారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అధ్యక్ష ఇంతవరకు మేమేమంటున్నాము అసలు ఇదంతా కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ పంచాయతీ అంతా కూడా మీ టైంలోనే జరిగింది కదా అంటే రాని లోనుకు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు వచ్చింది కదా అంటారు అధ్యక్ష ఇంతవరకు రాలేదని కదా మేము చెప్తుండేది రానిది ఎప్పుడు రానిది ఎప్పుడు వాళ్ళ హయాంలో రాలేదు సిన్సియారిటీ అంటే అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి లేని సిన్సియారిటీ మాకుంటుంది అధ్యక్ష వన్ మంత్ లోపల సిన్సియర్ ఉన్నాం కాబట్టి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వరల్డ్ బ్యాంక్ కు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఏడు మూడున్నర నెల సంతకాలు పెట్టి మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్లు అధ్యక్ష ఇచ్చినది సిన్సియారిటీ లేకుండా ఇస్తారు అధ్యక్ష వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చెప్పేటి పెట్టాలంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇన్ని ప్రపంచంలో ఉన్ని దేశాలకు ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకు తెలియదు అధ్యక్ష ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ రాష్ట్రము ఏ ఏ దేశము ఏ విధమైన పద్ధతులు అవలంబిస్తూ ఉండాలనేసి మాట మాట్లాడితే పొంట పొలాలంట పంట పొలాలకు ఎవరేం చేసినారు అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు పంట పొలాలు కాల్చిన వాళ్ళని వాళ్ళని ఎవరన్నా వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి పరిశోధన చేసి పట్టుకుంటే ఎవరన్నా అడ్డవచ్చారు అధ్యక్ష వాళ్ళకు ఎవరు అడ్డవచ్చారు అధ్యక్ష అసలు అధ్యక్ష స్విస్ ఛాలెంజ్ స్విస్ ఛాలెంజ్ అయితే అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఎందుకు వాళ్ళు ఎవరిని పరిశోధన చేయలేకపోయినా అంటే కాల్పించినదే వాళ్ళు కాబట్టి భూములు ఇవ్వని వాళ్ళకు వాళ్ళ పంటలను కాల్పించినది వాళ్ళు కాబట్టి ఇంతవరకు ఎవరి మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేకపోయినారు ఈ రోజు పంట పొలాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష స్విస్ ఛాలెంజ్ అంటే అధ్యక్ష స్విస్ ఛాలెంజ్ మేము అధ్యక్ష జస్టిస్ ఎంఎస్ రామచంద్రన్ గారు ఆనరబుల్ జడ్జు స్కాతింగ్ రిమార్ట్స్ ఇంత అధ్వానమైన ప్రభుత్వం అని చెప్పి స్కాతింగ్ రిమార్ట్స్ దానికి వాళ్ళు తల ఉంచుకుండే పరిస్థితిలో తల ఉంచుకోకుండా ఏపీఐడిఏ యాక్ట్ ని వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని అమెండ్ చేస్తారంటే ఎంత అధ్వానమైన పరిస్థితి వాళ్ళు ఈ రోజు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష దాని తర్వాత అసలు విషయం నేను చెప్తా అధ్యక్ష ఇది ఇది బాగా వినండి ఇది చాలా చాలా ఉంది సబ్జెక్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు అధ్యక్ష అసలు విషయం దీంట్లో ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందో అధ్యక్ష వరల్డ్ బ్యాంక్ కు వరల్డ్ బ్యాంక్ కు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎందుకు వీళ్ళని నమ్మలేదు చెప్తాను అధ్యక్ష ఇది అసలు విషయం అధ్యక్ష ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదిహేడు అంటే నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడులో ఈ వర్క్లకు గాను ఈ ఏవైతే వీళ్ళు ప్రతిపాదించిన పనులు ఉన్నాయో ఈ పనులకు టెండర్లు పిలిచినారు అధ్యక్ష టెండర్లు పిలిచిన ఎంత ఆశ్చర్యమో ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఇది వినాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఎటువంటి వీళ్ళు వీళ్ళు అవలంబించిన పరిపాలన ఎట్లుంది అందుకనే వరల్డ్ బ్యాంక్ భయపడి డబ్బులు ఇల్లేదానికి నిదర్శనం చెప్తా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్యాకేజ్ ఐదు ప్యాకేజ్ ఆరు ప్యాకేజ్ ఏడు ఎవరికి వస్తే తెలిసిన అధ్యక్ష ఇది ప్యాకేజ్ ఐదు వచ్చేసి ఎవరు నలుగురు పాల్గొంటారు అధ్యక్ష ఫస్ట్ ఎవరు పాల్గొంటారంటే మెస్సర్స్ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎన్సిసి ఎంత అధ్యక్ష రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు పర్సెంట్ ఎక్సెస్ తొమ్మిది పాయింట్ ఓన్ ఇంకా చాలా ఉంది అంతలేక మీరు క్షేమ అంటున్నారు క్షేమ అనొద్దండి నాయన చాలా ఉంది మీరు సినిమాలో పేర్లలోనే ఉన్నారు ఇంకా అందరు చాలా ఉంది తర్వాత అధ్యక్ష ప్యాకేజ్ ఆరు ప్యాకేజ్ ఆరు ఎంత తెలిసిన అధ్యక్ష తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు అధ్యక్ష ప్యాకేజ్ ఏడు ప్యాకేజ్ ఏడు ఎంత తెలిసిన అధ్యక్ష తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు అంటే ప్యాకేజ్ ఐదు ఏమో తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు ఎక్సెస్ ప్యాకేజ్ ఆరు ఏమో తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఎక్సెస్ ప్యాకేజ్ ఏడు ఏమో తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు అంటే పాయింట్ సున్నా ఐదు పాయింట్ సున్నా ఐదు పాయింట్ సున్నా ఐదు ఎక్సెస్ లో చేస్తారు ఎల్ టూ ఎవరు అధ్యక్ష రెండవ పంచ ఎవరు ఎల్ఎన్టీ ఎల్ఎన్టీ ఎక్కడ తెలిసిన అధ్యక్ష ప్యాకేజ్ ఐదు కు ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఎక్సెస్ ప్యాకేజ్ ఆరు కు ఇదే ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు పదిహేడు పాయింట్ ఇరవై ఐదు ఎక్సెస్ ప్యాకేజ్ ఏడు కు మళ్ళీ ఇదే ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఎక్సెస్ అంటే మళ్ళా పదిహేడు పాయింట్ మూడు పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఐదు పదిహేడు పాయింట్ మూడు బాగుంది అధ్యక్ష ఆడికి ఆగలే వెళ్ళదు వీళ్ళ బండారం ఆడితే మళ్ళా చెప్తా నెక్స్ట్ ఎవరు అధ్యక్ష అశోక బిల్డ్ ఖాన్ ఈ అశోక బిల్డ్ ఖాన్ వాళ్ళు ప్యాకేజ్ ఐదు కు పద్నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు 
మూడు ఎవరు ఉంటారు అధ్యక్ష అశోక బిల్డ్ ఖాను పద్నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు అఫ్ అఫ్ఘాన్ సిన్ఫ్రా పదమూడు పాయింట్ ఏడు పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది పద్ ఇది చూసి ఇది చూసి వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలిసిన అధ్యక్ష ఇంత చక్కగా ఇంత చక్కగా ఫిగర్స్ కూడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగులో తేడాలు రేవు ఐదు ఆరు ఏడు ప్యాకేజీలలో తేడాలు లేవు అన్ని కూడా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకుని వచ్చినాయి ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ మాత్రం కనపడుతుంది కదా అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వ్యక్తం చేసిన అధ్యక్ష వాళ్ళు రిమార్క్స్ ఇస్తే ఆ రిమార్క్స్ ఏ విధంగా అధ్యక్ష రిమార్క్స్ వచ్చిండేది ఆ రిమార్క్స్ ఏ విధంగా వచ్చిండేది రికార్డ్ అయినా చెప్తుండేది మీకు రికార్డులు మీకు అర్థం కావు కదా చెప్పి అధ్యక్ష దాని తర్వాత దాని తర్వాత అధ్యక్ష ఇరవై పదకొండు రెండు వేల పదిహేడు వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రాసినారు అధ్యక్ష అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రపంచ బ్యాంక్ వాళ్ళు రాసినారు ఏమని రాసినారు పర్సెంటేజ్ వేరియేషన్స్ ఫర్ ఈచ్ బిడ్డర్ అక్రాస్ ద త్రీ ప్యాకేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ అంటే మూడు ప్యాకేజీలు వాళ్ళే ఉన్నారు పర్సెంటేజ్ మార్పు కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు అంటే నాల్ మూడు నాలుగుల పన్నెండు రకాల సిస్టమ్స్ తయారు చేస్తున్నారు ఇది మేనేజ్మెంట్ కాదా వాళ్ళే మాట్లాడుకొని టెండర్లు చేయని కాదా అని చెప్తే దానికి మళ్ళా ఇరవై ఒకటి వీళ్ళు ఏడీసీ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఏం రాస్తారు తెలిసిన అధ్యక్ష అంతా బాగానే జరిగింది అని రాస్తారు అధ్యక్ష అంతా బాగానే జరిగింది ఇది ఇరవై ఒకటి వీళ్ళు రాస్తారు ఇది కాక అధ్యక్ష పదమూడు పన్నెండు అంటే డిసెంబర్ పదమూడు రెండు వేల పదిహేడులో బోర్డు మీటింగ్ పదమూడో బోర్డు మీటింగ్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష బోర్డు మీటింగ్ లో బోర్డు ఏమని రాస్తారు అధ్యక్ష ద బోర్డు వాజ్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ రివ్యూయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎవల్యూషన్ రిపోర్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ ఇస్ అన్యూజువల్ దట్ ద బిడ్ ర్యాంకింగ్ ఫర్ ఈచ్ ప్యాకేజ్ ఇస్ ద సేమ్ ఫర్ ఈచ్ బిడ్డర్ అండ్ ఆల్సో ద పర్సెంటేజ్ వేరియేషన్ ఫర్ ఈచ్ బిడ్డర్ అక్రాస్ ద త్రీ ప్యాకేజెస్ ఆల్మోస్ట్ అంటే అన్ని ఒకటే ఉన్నాయి ఐదు ఆరు ఏడు మూడు కూడా ఎన్సిసి వాళ్ళకి వస్తాయి మూడు కూడా పెద్ద తేడా రాదు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది పాయింట్ ఈడికి ఆగల మిగతా ముగ్గురు ఉన్నారు కదా అధ్యక్ష ఎవరు ఎల్ఎన్టి అఫ్రాను అశోక వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఒకటే రకం ఇది ఎట్లా వీలు అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు బోర్డు మీటింగ్ రాస్తే దానికి మళ్ళా పద్నాలుగో బోర్డు మీటింగ్ ఎప్పుడు అధ్యక్ష జరిగేది పద్నాలుగో బోర్డు మీటింగ్ జరిగేది పన్నెండు రెండు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదో పదమూడవ బోర్డు మీటింగ్ లో ఏదైతే ఈ డౌట్లు ఇదంతా జరిగింది మాట్లాడుకొని చేసినారు రేట్లు ఎక్కువైనాయి ఐదు పర్సెంట్ దాటి పైన ఇవ్వనీకి లేదు కదా వీళ్ళు ఎట్లు తొమ్మిదికి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసినారని రాస్తే పద్నాలుగో బోర్డు మీటింగ్ ప్రస్తావన కూడా లేకుండా అంటే నిన్న మొన్న జరిగిన బోర్డు మీటింగ్ లో ఇన్ని రకాల డౌట్లు ఇన్ని రకాల అవకతలకు జరిగినాయని తెలుస్తుంటే ప్రస్తావన కూడా లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఎన్సీసీకి కన్ఫర్మ్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఈ బండారం ఎవరికి తెలియదు అని అనుకుంటా ఉన్నారు ఇట్లాంటి బండారాలన్నీ చూసి చూసే ఈ దోపిడీ చూసి చూసే వరల్డ్ బ్యాంక్ భయపడి వద్దునైనా వీళ్ళొద్దు వీళ్ళ కథ వద్దని చెప్పి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉద్దేశమే మంచిది ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన మంచిది ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన విధానం మంచిది అని చెప్పి వచ్చిన వెంటనే జూన్ ఇరవై ఏడు పాత పెండింగ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఈ రోజు వాళ్ళు సైన్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇది కాక అధ్యక్ష మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పేది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ మాకు తెలియదు అధ్యక్ష అందరికి తెలుసు అధ్యక్ష మళ్ళీ వరల్డ్ బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు హడావిడిగా ఎలక్షన్ల ముందర వాళ్ళు పోయి రెండు వేల కోట్లు అమరావతి బాండ్లు అని చెప్పి పది పర్సెంట్ ఎందుకు అధ్యక్ష వాళ్ళు పోయినది తెలియక వాళ్ళు పోయినది ఎందుకు అధ్యక్ష పోయినది ఎందుకు పోయినారంటే ఈడ ఈ ఎన్సీసీ కంపెనీ ఇట్లాంటి కంపెనీలకు అంతా ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి దోచి పెట్టినారు కాబట్టి వాళ్ళకి బిల్లు ఆగకూడదు అని చెప్పి ఈ రోజు పెండెన్సీ బిల్లుల అధ్యక్ష బిల్లుల పెండెన్సీ మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత బిల్లుల పెండెన్సీకి వస్తే వర్క్స్ అందరి బాగా నీట్ గా ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు ఎక్కువ పెండింగ్ ఉండవు అధ్యక్ష ఎవరు తెలిసిన అధ్యక్ష వాళ్ళు పెండింగ్ పెట్టినది మధ్యాహ్నం భోజనం పథకం వాళ్ళ పెండింగ్ మధ్యాహ్నం వంట చేస్తారు రోజు అధ్యక్ష వాళ్ళ పెండింగ్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అధ్యక్ష వాళ్ళ పెండింగ్ ఆశా వర్కర్స్ అధ్యక్ష వాళ్ళ పెండింగ్ ఇవన్నీ పెట్టినారు ఆరోగ్యశ్రీ పెండింగ్ పెట్టినారు ఇక్కడ తొమ్మిది పర్సెంట్ పది పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఇచ్చినట్టు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష అప్పు చేసి పది పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ డబ్బులు హడావిడిగా వీళ్ళు ఈ రోజు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష అసలు ఏ మాత్రం అధ్యక్ష అంత అంత అమాయకంగా ఉన్నారు జనాలు అని అనుకుం
ఇంత క్లియర్ గా కనబడుతుంటే దాన్ని మళ్ళా ఏదో కట్టించుకున్న దానికి ఇంకా వాళ్ళందరూ ఇంతమంది నిలబడి పెట్టి నాకు ఎందుకు అంత టైం పేస్ అధ్యక్ష అసలు వాస్తవం నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు కూడా పరిశోధన చేసి ఎందుకు గాను ఈ ఈ అమరావతి అనే చోట ఏ ఏ కాంట్రాక్టర్లకి ఇచ్చి ఇదే కాంట్రాక్టర్లు అధ్యక్ష ముప్పై రెండు కోట్లు కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు ఎక్కడైనా విన్నారు అధ్యక్ష ముప్పై రెండు కోట్లు కిలోమీటర్లు కిట్టారు అధ్యక్ష దోషి కదా అధ్యక్ష ఇది ముప్పై రెండు కోట్లు కిలోమీటర్లు అంటే కాదు అధ్యక్ష స్వర్గానికి స్వర్గానికి పోతుంది అధ్యక్ష రోడ్డు ఈ రోజు ఈ రోజు అధ్యక్ష నాకు తెలియక అడుగుతా అప్పు చేసి అప్పు చేసి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అధ్యక్ష అప్పు చేస్తామని ఎవరు తక్కువకి ఇస్తే చేస్తారంట అధ్యక్ష అంటే అప్పు దొరికితే తీసుకోవడమేనా తీసుకోవాలి తీసుకోవడమేనా అప్పు చేసిన తర్వాత అప్పు కట్టేవాళ్ళు ఎవరు అధ్యక్ష అప్పు అప్పు చేసి రాజు ఎక్కడన్నా విన్నారు అధ్యక్ష ఒక నగరం అప్పు చేసి కట్టడము నగరం అనేది తనకు తాను దానికే అది నగరం అయి వెలుస్తుంది కానీ ఒక నగరాన్ని కట్టించేది అది కూడా అప్పు చేసేది అప్పు దిద్దేది ఎవరు అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆరు కోట్ల ప్రజలు ఈ రోజు వీళ్ళు కట్టించిన నగరానికి అప్పు దిద్దాలంట అవుతుంది అధ్యక్ష అప్పు చేసి ఒక నగరాన్ని కట్టాలనేది ఎక్కడన్నా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంతవరకు ఎవరే కానీ అప్పు చేసి నగరం కట్టించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అధ్యక్ష నాకు తెలిసి ఈ ప్రభుత్వం తప్ప వీళ్ళు తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు తప్ప అప్పు చేసి నగరాన్ని కట్టాలనే ఆలోచన కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి రాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష